நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய இப்ப சோழன் இன்னைக்கு என்ன பேச போறோன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய எதிர்கட்சி தலைவர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இருக்கு இல்லையா அவரே அவர் அண்ணன் வந்து ரெண்டு ட்வீட் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலையை திமுகக்குள்ளே ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் அதுவும் வசைப்பாடி இருக்கின்றார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இங்கே உடன்பிறப்புகளும் சரி திமுக குடும்பத்தில் அதாவது ஸ்டாலின் குடும்பத்தில் இருக்கின்றவர்களும் சரி என்ன செய்வது என்றே முழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு முன்பாக உங்களுக்கு எல்லோரும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த ஏழை விவசாயியை நம்பி பதினோராயிரம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் செய்திருக்கின்றீர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பனிரெண்டு நாட்கள் தான் ரொம்பவும் ஆக்டிவாக அதாவது சுறுசுறுப்பாக நான் யூடியூப்ல செயல்பட்டேன் அதற்குள்ளாக என் மீது நம்பிக்கை வைத்து இத்தனை பேரும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் இந்த வெற்றி அத்தனையும் உங்கள் பாதங்களில் தான் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன் எனக்கு பேச தெரியும் என்பதற்காக எவ்வளவு பெரிய ஆளுமையாக இருந்தாலும் சரி நான் அசிங்கமாக பேசியது கிடையாது வாக்கு தர்மத்தை மீறி பேசியதே கிடையாது எளிமையாக பேச வேண்டும் எனக்கு தெரிந்த தமிழில் பேச வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணித்தான் நான் பேசுவேன் என்று ஆஹா பார்த்தாயா எனக்கு கொள்கை முரண்பாடு இருக்கிறது உடனடியாக எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கின்ற ஸ்டாலின் அவர்களாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சிகளாக இருக்கின்ற எல்லோரையும் நான் வைத்துத்தான் செய்வேன் பார்க்கின்றாயா என்று தகுதி மீறிய சொற்களை எப்பொழுது நான் பேசவே இல்லை வாக்கு தர்மத்தை நான் மீறியதே இல்லை நீங்களும் எனக்கு அதை புரிந்து கொண்டுதான் இவ்வளவு பெரிய ஆதரவை தந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்னும் பத்து லட்சமாக இருபது லட்சமாக முப்பது லட்சமாக சப்ஸ்கிரைபர் உயர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த வெற்றிக்கு பின்னாலே நீங்கள் தான் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் நானும் மறக்கவே இல்லை இந்த வெற்றி உங்களுடைய பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பித்து ஒரு சின்ன ஒரு ஊக்குவிப்பை உங்களுக்கு தரலாம் என்று இருக்கின்றேன் நல்ல கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய லைக் வருகின்ற பொழுது யாருக்கு நிறைய லைக் வருதோ அவங்களுக்கு ஏதாவது என்னால் முடிந்த ஒரு பரிசு தொகையை உங்களுக்கு தரலாம் என்று இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் எப்பா யூடியூப்ல அப்ப நிறைய பணம் வருகிறதோ என்று நினைப்பீர்கள் கடவுள் மேல ஆணையாக இன்னும் எனக்கு ஒரு ரூபாய் கூட வரவில்லை அப்பா நான் நிலத்திலே உழைக்கின்றேன் அதன் மூலம் வருமானம் வருகிறது என்னை பின்தொடர்கின்றவர்களுக்கு நான் ஏதாவது ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் அல்லவா ஏனென்றால் இந்த ஏழையை நம்பி பதினோராயிரம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் செய்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அல்லவா நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் பேசுவதையும் கேட்டிருக்கின்றீர்கள் அதற்காக நான் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் விதமாக பரிசு தரலாம் என்று இருக்கின்றேன் நல்ல கமெண்ட்ஸ் நிறைய லைக் வாகுகின்ற கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுங்க அதற்கு தக்க பரிசை நான் தருகின்றேன் இன்னொரு விடயமும் சொல்லிவிடுகின்றேன் நான் அரசியல் பேசுவதனாலே நிறைய நண்பர்களும் சொல்லுகின்றார்கள் என்ன ஐயா எல்லோரிடத்திலும் பேசுவது போலே பேசிக் கொண்டு கிடக்கின்றீர்கள் அரசியலுக்கு அதெல்லாம் எடுபடுமா இந்த காலத்தில் யார் காதில் ஐயா விழும் அதனால் அதிரடி காட்டுங்கள் ஐயா முகநூலிலே எப்படி நீங்கள் காட்டுகின்றீர்கள் அதிரடியை ஆனால் யூடியூப்க்கு வந்த பிறகு வெட்டி பாம்பாக நீங்கள் பயந்து விட்டீர்களே இது அரசியலுக்கு ஒத்து வராது ஓ எதிர்கட்சிகளை பார்த்து பயந்து விட்டீர்களா என்றெல்லாம் கேட்கின்றார்கள் பயம் எதற்கு நம்முடைய கருத்தை சொல்வதற்கு பயம் எல்லாம் இல்லை நாம் நம்முடைய பின்தொடர்கின்ற நண்பர்களிடத்திலே கேட்கின்றேன் நான் அரசியலை அதிரடியாக பேச வேண்டுமா இல்லை அறிவுரை சொல்வது போல இயல்பான இந்த குரலிலே பேச வேண்டுமா என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகளாக இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா அதற்கும் நீங்கள் பதிவிட வேண்டும் இப்பொழுது செய்திக்குள்ள போலாம் தொடர்ந்து நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோளாக இருக்கிறது சரி திமுகவனுடைய தலைவராக இருக்கின்ற ஸ்டாலின் அவர்களை வந்து அவருடைய அண்ணன் என்னதான் வந்து ட்விட்டர்ல வசைப்பாடி இருக்கின்றார் அது எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நம்ம இப்ப தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா கட்சிக்கு திறமை இல்லாத மனநல காப்பகத்தில் சேர்க்க வேண்டிய நோயாளி நோயாளி கையில் தலைவர் கலைஞர் திமுகவை ஒப்படைத்து உள்ளார் வைரஸ் பற்றி எந்த ஒரு தெளிவும் இல்லாமல் ஒன்றிணைவோம் வா என அழைத்து காவு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஸ்டாலின் இருக்கும் வரை கட்சி உருப்படாது திராவிடம் என்றால் ஸ்டாலினின் உரலல் உளரல் ஸ்டாலின் கோமாளித்தனம் ஸ்டாலின் என்றால் பதவி வரி ஸ்டாலின் என்றால் பணத்தாசை ஸ்டாலின் என்றால் அடிப்படை பெரியார் அண்ணா கலைஞர் இவர்கள் வரிசையில் இந்த தற்குறி பெயரை எப்படித்தான் எழுதுகின்றனரோ புலிகேசிகள் பாகுபலிகளா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இதற்கு மேலும் யாராவது விமர்சிக்க முடியுமா இத எதிர்கட்சிகள் வசமாக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் விட்டு வைக்க கூடாதப்பா நாம் வந்து பேசினால் என்னவெல்லாம் எதிர்த்து திமுக இருந்து எதிர்ப்பு வருகிறது அவங்க அண்ணன் தானே பேசியிருக்கின்றார் உண்மையை தானே பேசியிருக்கின்றார் எப்பொழுதுமே சரி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்கின்ற குறையை நம்ம வீட்டில் இருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கின்ற குறைகள் வந்து நம்மளை விட எது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு நிறைய குறைகள் தெரியும் அது போல இப்ப அழகிரி அவர்கள் ஸ்டாலின் பற்றிய குறைகளை அழகிரிக்கத்தான் நல்லா தெரியும் ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக உணவறிந்தவர்கள் 
அழகிரிய உடத்தில் தொடர்பு கொண்டு என்ன இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கு இது நம்ம கட்சிக்குள்ள மிகப்பெரிய பிரிவை ஏற்படுத்தினாலும் கூட நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்துமே ஏன் நீங்க இப்படி பேசியிருக்கீங்க அப்படின்னு செல்வி சொல்கின்ற போது என்னைய கட்சியில செய்ய சேர்க்க மாட்டேங்க நான் கட்சிக்கு ஸ்டாலின் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஓய்ச்சிருக்கேன் எத்தனை பேருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது கட்சியில நான் இருக்கின்ற வரையில் எனக்கு ஒப்படி ஒப்படைத்த பகுதியில் நான் எல்லாவற்றையும் வெற்றி பெற்று தந்திருக்குன்னு அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஏன் இன்னும் கட்சியில பதவி தரல எப்போதும் ஒதுக்கி வைத்தே கொண்டு இருப்பீர்களா வருகின்ற போன்றவர்கள் எல்லாம் கட்சியில நீங்கள் வந்து சேர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒண்ணுமில்ல என்னை விட அதிகமாக தயாநிதி இப்ப தயாநிதி மாறன் இருக்கல அவர் வந்து டிவியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு காலத்தை பயங்கரமா வசைபாடிக்கிட்டே இருந்தான் அவனுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை பொறுத்து கட்சியிலையும் சேர்த்துக்கிட்டு உடனடியாக எம்பி 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 உடைய சீட்டும் கொடுத்து அவரை வந்து நீங்க ஜெயிக்க வைக்கலையா அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு இருக்கின்ற உரிமை கூட நான் கலைஞருக்கு பிள்ளையாக பிறந்து மூத்த பிள்ளையாக பிறந்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்து எனக்கு நீங்க கட்சியில பதவி தரக்கூடாதா என்ன இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க கட்சியில பதவி இல்லை என்றாலும் கூட கட்சியில சேர்க்க கூடாதா என்ன ஒரு நிலை இது என்று அவருடைய சகோதரி செல்வி இடத்துல பயங்கரமாக பொறிந்து தள்ளினாராம் அதற்கு வந்து செல்வி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விடுவோம் அதற்கு பிறகு இடைத்தேர்தலே வராது போகிறாதா அப்பொழுது உங்களுடைய கட்சியில சேர்த்து கொண்டு அந்த இடைத்தேர்தல் நிற்க வைத்து வெற்றி பெற வைக்கலாம் ஏன் கவலை கொள்கின்றீர்கள் அப்படி என்று என்ன என்னவோ சமாதானம் செய்தாலும் கூட இதுவரையில் ஏதாவது ஒன்று சரியாக செய்திருக்கின்றார்களா நான் விமர்சிப்பது என்னது நான் விமர்சிப்பது உங்களுக்கு வந்து இதுவாக இருந்தாலும் எத்தனை எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் கேட்கறாங்க நான் உங்கள் எங்களுடைய எம்எல்ஏக்கள் சட்டமன்றத்துக்கு வரமாட்டார்கள் எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போக மாட்டார்கள் என்று தடுத்த இதே ஸ்டாலின் அவர்கள் நோயினுடைய தீவிரத்தை அறிந்து தானே சொன்னாரு இப்போ சட்டமன்ற உறுப்பினரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் நன்றாக படித்தவர்கள் பணக்காரர்கள் அவர்களுக்கு நோயினுடைய தன்மை தெரியும் அப்படி இருக்கின்றவர்களையே வந்து சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றத்துக்கு போக கூடாது என்று சொன்ன ஸ்டாலின் அவர்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கும் அரசாங்கமானது உறுதியாக சொன்னது வீட்டில இருங்கள் அதற்காகத்தான் நாங்க எல்லாம் இப்ப ஊரடங்கு போட்டிருக்கின்றோம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஒன்றுணையவும் வாம் என்று சொல்லி அப்பாவி மக்களை அழைத்து வரிசையில் நிக்க வைத்து அதிகமான நோயை பரப்பது யாரு இவருதானே அதை ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்படி தற்குறியா இருக்கிற இவரை போய் விமர்சிக்க கூடாது என்று சொல்றீங்க ரெண்டாவது நீ கேட்டது அத்தனையும் கிடைத்திருக்குது இல்லைன்னா ஏன் நான் அமைதியாக இருந்தேன்னா எலெக்ஷன் வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்தேன்னா என்ன கிடைச்சிருக்குது எங்கேயோ வடநாட்டான ஒருத்தனை கூட்டினு வந்து முந்நூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் கொடுத்து அவன் சொன்னான்றதுக்காக செய்கிறீங்க அப்படி செஞ்சீங்களே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மூன்று எம்எல்ஏக்கள் இப்போது மீண்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் திமுகவில் ஏற்கனவே பார்த்தீங்க என்றால் நம்ம ஜே அன்பழகனை இறந்து இழந்து போய்விட்டோம் எவ்வளவு மூத்த திமுக உறுப்பினர் எவ்வளவு அதிரடியாக செய்யக்கூடியவர் அவருக்கு அந்த நோயை பற்றி நல்ல புரிதல் இருந்திருக்குது அதை தாண்டி இன்னைக்கு மூன்று எம்எல்ஏக்கள் வந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் கவலைக்கடம கவலைக்கடமான இடத்துல இருக்கின்றார்கள் என்று அவர் வசைபாடி இருக்கின்றாராம் ரெண்டாவது அங்க செல்வி சொல்லுங்க எல்லாம சமூக இடைவெளி விட்டு தான் தந்தனும் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க ஏழைகள் எப்போதும் நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கும் என்பதற்காக அடித்து பிடித்து கொண்டு தான் வருவார்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஏழைகளை சமூக இடைவெளி விட்டு நிறுத்தினீர்களா நீங்க எல்லா இடத்திலும் ஏழைகளுக்கு உணவுப் பொருட்களுடன் முட்டை கொடுத்தீங்க கோழி கொடுத்தீங்க ஆனா மாஸ்க் கொடுத்தீங்களா என்று பயங்கரமாக வைத்து 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 செல்வி அவர்களை நம்முடைய அழகிரி அவர்கள் செய்தாராம் உடனடியாக அண்ணா நீ எதனா செஞ்சுட்டு போனா நாம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு தளபதி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆயிட்ட பிறகு உங்களை கட்சியில சேர்த்துக்கணும் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன பதவி வேண்டுமானாலும் நாங்கள் தரோம் என்று சொன்னால் நீங்க கேட்காமல் எப்பொழுது பார்த்தோம் விமர்சனம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் அப்ப இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்களாம் திராவிடம் என்றாலே ஸ்டாலினுடைய உற உலரல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க திராவிடத்தினுடைய அடிப்படையில இருந்து தான் வளர்ந்து வந்தீர்கள் நம் தந்தையார் திராவிடத்தை கடைபிடித்தவர் அப்படி கலைஞர் கலைஞர் திராவிடத்தை பிடித்தவர் அதோடு போச்சுன்னா அண்ணா திராவிடத்தை சொன்னவர் பெரியார் திராவிடத்தை சொன்னவர் அவர்களை எல்லாம் உயர்வாக நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஆனால் ஸ்டாலின் உலரல் தான் திராவிடம் என்று சொல்கின்ற போது நம்ம திராவிட கொள்கைக்கு எதிராக இல்லையா நீங்க விமர்சிங்க தப்பு கிடையாது எந்த கொள்கையில வளர்ந்தீங்களோ அதே கொள்கையிலே நீங்க விமர்சிக்கிறீங்களே இது நியாயமா என்று செல்லிவர்கள் சொல்கின்ற பொழுதும் சரி அதாவது கொள்கை ரீதியாக பேசியிருக்கின்றார்கள் உறவு ரீதியாக பேசியிருக்கின்றார்கள் ஆனாலும் அங்கே அழகிரி அவர்கள் சமாதானம் ஆகவே இல்லை நான் அப்படிதான் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் தயாநிதிமாறனுக்கு இருந்த ஒரு பயம் கூட என் மேல கிடையவே கிடையாது என் நான் வந்து கட்சியில் இருக்கின்ற வரைக்கும் எந்த தொகுதி எனக்கு பொறுப்பில் கொடுத்த வரைக்கும் நான் என்ன தோத்
பிரச்சனை என்பதை விட மிக பிரபலமாகும் யார் வேண்டுமானால் ட்வீட் பண்ணி ஒரே ட்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க அதுபோல நம்முடைய அழகிரி அவர்கள் போட்ட ரெண்டு ட்வீட்டு மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் ஆகி திமுக குடும்பத்திலும் திமுக கட்சிகளுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை எதிர்க்கு திமுக முன்னணி தலைவர்கள்லாம் போய் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களை போட்டு போய் ஏங்க இப்படி பேசிகிட்டே இருக்காரு நிச்சயமாக இன்றைக்கு செய்தி சேனல்கள் பேசவில்லை என்றாலும் நாளைக்கு எலெக்ஷன் வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக உறுதியாக இதையெல்லாம் எடுத்து காட்டுவாங்க எப்படி என்றாலும் இங்கே எதிர்கட்சி சேனல்கள் இருக்குது எதிர்கட்சி யூடியூப் சேனல்கள் இருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் சமூக வலைத்தளங்கள் இருக்கிறது அவங்க எல்லாம் இந்த ட்வீட்டை எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க பத்து பேருக்கு போட்டால் கூட பத்து பேர் நூறு பேர் ஆகும் எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு நஷ்டம் ஏற்படுமே உங்கள் அண்ணனுக்கு என்ன தான் நீங்கள் முடிவு எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க உங்களை நம்பி பத்து வருடமாக நீங்கள் ஆட்சியில் இல்லை பத்து வருடமாக கட்சிக்காக நாங்கள் செலவு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற இந்த தருணத்தில் உங்கள் அண்ணன் வந்து ட்வீட்டை போட்டு திமுக காலி பண்ணுறாரு ஒன்றும் அவரை கட்சியில் சேருங்க அப்படி இல்லைனா இப்படி இதோட பேசாதீங்க பேசிங்கன்னா சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாவது நீங்கள் பண்ணுங்கள் எதுவுமே செய்யாமல் இப்படியே விட்டீங்கன்னா திமுக கட்சி நிச்சயமாக அழிந்து போய்விடும் என்று சொல்லியிருக்காங்களாம் அவங்க சொல்கிறதுல நியாயமாக தானே இருக்குது பத்து வருஷமாக ஆற்றில் இல்லவே இல்லை அவங்களுக்கு என்ன வருமானம் வந்திருக்க போகிறது எல்லா விதத்திலையும் க அவங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தை வைத்து தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே சொல்வது எனக்கு நன்றாக கேட்கிறது அவங்க எங்கேப்பா கொடுக்குறீங்க அவங்க எங்கேப்பா கொடுக்குறாங்க பெரிய பெரிய தொழில் அதிபர்கள்கிட்ட போயிட்டு அரிசியோ பருப்போ எண்ணெயோ அப்படி இல்லைன்னா காசோ ஏதோ வாங்கி வாங்கிட்டு வந்து அதை வைத்து இவர்கள் வந்து இங்கே கொடுத்து திமுக கொடுத்ததாக காட்டுகிறாங்க நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வந்து அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் செய்யறேன் என்று காட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது ஏதோ சொந்த பணத்தை எடுத்து தந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கீங்களே அரசியல்வாதி என்றால் அப்படி இப்படியும் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் ஒரு சொந்த அண்ணன் அவர் செய்கின்ற அந்த ட்வீட் ஆனது மிகப்பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தி இருக்குது ஒன்றே ஒன்று திமுக ஒன்றே ஒன்று ஆறுதலான விஷயங்கள் இந்த ட்வீட்டை பொது ஊடகங்கள் அதாவது தொலைக்காட்சிகளோ செய்தித்தாள்களோ எந்த ஒன்றும் வெளியிடவில்லை எந்த ஒன்றும் பேசவே இல்லை அதுதான் இங்கே ஸ்டாலின் அவர்கள் வெற்றியாக இருக்கிறது அந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஊடகங்கள் மௌனம் காத்தால் மிக பெரிய பாதிப்பு ஊடகங்களுக்குத்தான் ஏற்படும் காரணம் என்னன்னு சொல்லுங்களேன் அவங்க இதுக்கு முன்பாக பத்து ஊடகங்களுக்கு முன்பாக ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது எல்லா ஊடகத்தையும் யார் நடத்தியது திரைத்துறையாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி தொலைக்காட்சியாக இருந்தாலும் சரி செய்தித்தாளாக இருந்தாலும் சரி யார் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது யார் வைத்து தலைப்பு செய்தியாக இருந்தது இதையெல்லாம் மறந்து போன ஊடகங்கள் மீண்டும் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் தூக்கி நிறுத்துகின்றார்கள் என்றால் என்ன எடப்பாடி மீது ஒரு எடப்பாடி மீது இருக்கின்ற கோபமா அந்தால் ஒரு புள்ள பூச்சி யார் எதை சொன்னாலும் கேட்கக்கூடியவர் யார் மிரட்டினாலும் பயப்படக்கூடியவர் என்ன எப்படியாவது இந்த ஐந்து ஆண்டை நிறைவு செய்து வேண்டும் வேண்டு வேண்டும் என்பதற்காக என்னென்னவோ செய்து ஆட்சியில் இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு சாதாரண விவசாயிக்கு கண்டிப்பாக இப்படி இருக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தி காட்டியிருக்கின்றார் ஆனால் ஸ்டாலினுக்கு அப்படிங்களா பத்து வருஷம் இல்லைனா கூட மாநில அலங்க மாநில அளவில் அதிகமான பணம் வைத்திருக்கின்ற நிதி வைத்திருக்கின்ற கட்சி திமுக இருக்கிறது அப்படி திமுகவை நிர் நிர்வகிக்கின்ற ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அழகரி குறை சொல்கின்ற போது மனம் வேதனைப்படாதா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஊடகங்கள் மௌனம் காக்கலாம் ஆனால் என்னை போன்றவர்கள் அந்த தர்மத்தை கொள்கை மாறுபாடு தர்மத்தை எடுத்து வெளியே சொல்லுவதுதான் என்னுடைய எண்ணமாக இருக்கிறது மீண்டும் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்